Un saluto a tutti dal Criticone, questo che vedete è uno speaker bluetooth eh, della Vixing, anche detta VTIN per quanto riguarda la parte audio, ha una potenza veramente straordinaria, ragazzi ha due casse da 10 watt, quindi 10 e 10 20, e una potenza erogata di eh, circa più o meno 80 decibel, almeno è quello che è scritto, ma eh, vedrete dopo questo test eh, vi renderete conto che la potenza è davvero tanta. E andiamo a, a vedere, visto che me ne trovo qui davanti, le caratteristiche, quindi 20, eh, 20 watt eh, con subwoofer passivo anche, e abbiamo eh, una, una scocca in alluminio e comunque poi vedrete metallica molto bella e 8 ore eh, di, diciamo a metà del volume quindi se noi utilizziamo al 50% del volume questo speaker eh, ci durerà 8 ore ovviamente se alziamo troppo il volume ci dura di meno e wireless che poi sarebbe il bluetooth 4.0 e build in eh, hd mic che sarebbe il microfono in hd che ci consentirà di utilizzare questo speaker come viva voce qualora lo volessimo andiamo ad aprire la confezione come vedete sempre eh, la Vixing e la Vutin hanno sempre queste idee carine eh, nelle, negli imballi <coughs> qui abbiamo il nostro speaker qui abbiamo il nostro manualetto di istruzione quattro foglie come al solito e scritti peraltro in eh, inglese però a noi non interessa perché noi l'inglese ragazzi lo conosciamo vero? quindi andiamo a vedere cosa altro c'è all'interno di questa confezione Ci abbiamo un cavetto vediamo se riesco a toglierlo dall'imballo anzi due cavetti abbiamo il cavo aux che è quello che ci permetterà di attingere da sorgenti esterne quali ad esempio un bel lettore mp3 eh, o il nostro smartphone direttamente e questo invece è il cavetto per la ricarica quindi usb micro usb classico come tanti altri vado a rimettere tutto dentro ecco qui andiamo a vedere il nostro speaker allora ragazzi guardate che bellezza guardate che figo allora ve lo voglio far vedere meglio quindi scusate tolgo questi questi impicci proprio, veri e propri allora, intanto guardate che figata qua sopra allora qui abbiamo due tasti anzi lo mettiamo al dritto allora abbiamo il tasto di power per accenderlo e il dispositivo andrà subito in modalità eh, pairing quindi potremo subito trovarlo e individuarlo tramite le periferiche bluetooth per quanto riguarda eh, questi, questi tasti quindi abbiamo il tasto power abbiamo il tasto per ricevere una chiamata o riattaccare oppure mettere in play un brano, metterlo in pausa qui abbiamo i tasti per il volume, meno e più gli stessi possono essere utilizzati se tenuti premuti per eh, andare indietro di un brano o andare avanti guardate che figata, vabbè questa è la linea classica come tanti altri dispositivi VTIN che hanno questo tipo di grafico qui abbiamo l'etichetta con i dettagli, vediamo se riesco a mostrarvela autofocus non mi aiuta decisamente, ok eccoci qui Qui abbiamo i dettagli, la capacità della batteria 2000, 2500 mAh per 2, quindi ragazzi abbiamo ben 5000 mAh divisi su due batterie, uno per, ciascun, eh, per ciascuna cassa. <coughs> Come vedete anche qui abbiamo la griglia eh, per eh, il nostro speaker, e qui se andiamo a vedere abbiamo eh, l'entrata del micro usb con l'entrata del jack delle, del, um, dell'entrata aux a questo punto direi di accendere il nostro speaker però voglio cambiare prima inquadratura eccoci di nuovo qui andiamo ad accendere lo speaker Powering on. come vedete c'è una voce di en... c'è una voce di entrata che ci avviserà che il dispositivo è pronto l'accoppiamento e in più si accenderà questo piccolo led blu andiamo a prendere il nostro smartphone io già qui mi sono preparato tutto andiamo a cercare la periferica bluetooth ricerca Vada. ci siamo okay. eccolo qui avete sentito ha detto paired quindi il dispositivo è eh, collegato a questo punto io direi di passare come mi ero preparato prima una canzone andiamola a sentire canzone che peraltro avrete sentito sicuramente in passato che la uso spesso Maximum volume. già siamo al massimo
posso comunque alzarlo tramite il mio smartphone sentite che roba Andiamo ad abbassare un minimo. Allora ragazzi, io ho interrotto proprio il file. Allora, come avete sentito, si sente veramente una bomba. Allora, certo non ci andate a riempire una stanza di 15 metri quadri, quello ve lo posso assicurare. Però vi posso dire che la musica si sente veramente bene, non è invasiva, si sente bene, non, non gracchia, non, non, si sente, non ha difetti particolari. E stiamo parlando di uno stereo che costa intorno ai 60 euro, che è una cifra veramente alta, però vi posso dire che sinceramente vale la pena comprarlo perché um, io personalmente penso che una, potrebbe essere utilizzato come soundbar di un pc perché l'audio esce bene, eh, potrebbe essere utilizzato se vogliamo magari mh, sulla scrivania per sentire la musica, insomma c'è sta perché l'audio si sente bene e secondo me è molto potente, è profondo, i bassi sono profondi, si sentono proprio che vibra eh, se mettete la mano qua si sentono le vibrazioni del, del subwoofer secondo me è un, uno speaker che merita davvero davvero tanto